Bienvenidos a esta nueva edición de Zona Verde. La capital china ha registrado en las últimas semanas altos niveles de contaminación ambiental. Según expertos, esta situación continuará debido a las bajas probabilidades de vientos en esta ciudad. De esta manera comenzamos. Después de disfrutar el mes de abril con temperaturas agradables y aire aparentemente limpio, la contaminación vuelve con niveles por encima de los estándares nacionales e internacionales. Este es un problema muy grave que tenemos actualmente en Beijing y para el país. Es una prioridad mejorar el tema ambiental. Esto no es un problema que existe solo en Beijing. Toda China sufre la contaminación. Por ejemplo, ciudades como Guangdong, Shanghai, etc. Las cifras de partículas PM2,5, las más perjudiciales para la salud humana, han aumentado a más de 300 por metro cúbico, lo que provoca una densa neblina. Estas partículas pequeñas son menores a 2,5 micrómetros, 100 veces más delgadas que un cabello humano, por lo que pueden entrar fácilmente a los pulmones y al flujo sanguíneo. Este es un problema grande que tenemos en Beijing, pero yo confío que dentro de poco el medio ambiente aquí esté mucho mejor. Hay otros países que también han tenido este problema, por ejemplo Inglaterra, y aquí debe mejorar. El Centro de Monitoreo del Medio Ambiente informó este lunes que la elevación de las temperaturas ha estabilizado la estructura atmosférica de Beijing y que es poco probable que se produzcan vientos en los próximos días. Uh, no hay nada que hacer, te tienes que adaptar a esta situación y la solución que han encontrado muchas personas es usar tapabocas. Para el gobierno chino el tema medioambiental ocupa un lugar importante en su agenda, aunque las medidas adoptadas aún son insuficientes. Ahora, después que comenzó el gobierno de Xi Jinping, se está trabajando fuerte para mejorar la contaminación y hacer que mejore el tema ambiental. Se están tomando muchas medidas que sabemos van a tener buenos resultados. Por el momento, la recomendación de los especialistas es pasar el menor tiempo a la intemperie y evitar el trabajo físico. No ir a la oficina, después en la casa, llevar una vida saludable, tranquila y hacer ejercicios como el yoga para la energía dentro de la casa. Para la Organización Mundial de la Salud, los niveles de partículas PM2,5 deben ser de 35 micrómetros por metro cúbico. Para China, estas no deben pasar los 75, ya que niveles más altos son una amenaza para la salud humana. Por otra parte, los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica se reunieron en el Oriente Ecuatoriano. En esta reunión se establecieron varias resoluciones para impulsar el desarrollo de los países miembros. El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño lideró este paseo en bicicleta por las calles de El Coca. El trayecto se realizó previo a la instalación de la decimosegunda reunión de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica, OTCA. La premisa del encuentro tiene como base del desarrollo al ser humano y a la naturaleza. Y ese bienestar se construye en unas adecuadas políticas económicas, se construye en adecuadas políticas sociales, en el fomento a la producción, en el cuidado de la naturaleza, en una adecuada y responsable utilización de nuestra naturaleza. Al cumplirse 15 años de la creación de la OTCA, los países integrantes reafirmaron su compromiso de fortalecer el proceso de cooperación regional amazónica. La integración fue uno de los puntos trascendentes. Y, y un tema que para mí es muy importante es lograr el reglamento de la navegación del río Amazonas. Creo que le dimos un, un buen empujón el día de hoy. Eh, esperamos que tengamos una reunión pronta porque eso también le hace mucho más fácil a la vida a la vida a las personas que viven en esta región. Personas que requieren de manera inmediata atención por parte de sus mandantes. A 38 millones de personas que viven en esta región, pero uh, más de mitad de ellos bajo la línea de la pobreza. Y con eso uh, no podemos dejar de buscar formas de... Uh, crear empleo, actividad económica. La creación de una red de centros de investigación amazónica y la protección y rescate de los conocimientos ancestrales son algunos de los acuerdos que empezarán a trabajarse. 
El asentamiento Campo Alegre es el más antiguo de Río de Janeiro. Con el objetivo de rescatar la historia de los campesinos, el movimiento de trabajadores rurales sin tierra está organizando una serie de actividades culturales en esta región de la Baizada Fluminense. En la escuela municipal de este asentamiento de los sin tierra se está lanzando un libro didáctico. Este libro marca una retoma del movimiento, en el sentido de estar ocupando las escuelas, de las organizaciones estar ocupando las escuelas, y él marca también un inicio de articulación dentro y fuera del campo, para las escuelas ir intentando construir sus propios libros didácticos dentro de sus propias realidades. La publicación es un proyecto que valoriza la educación del campo para fortalecer los espacios rurales. El libro es menos importante como objeto que como un proceso, porque la educación del campo tiene que estar en las bases en las escuelas. Esa es la contribución que las licenciaturas del campo pueden otorgar. Otra de las actividades fue la inauguración del Centro de Formación Cultural Joao Generino, que albergará diferentes proyectos que buscan reforzar la formación de la juventud del campo. Que ese sea... Momento de, de Espero que este sea un momento importante de, de contrahegemonía. Sabe contra todo ese sistema que contra todo este sistema que desvaloriza sistema, nuestra forma de ser y nuestra vida. Nuestra vida. sin tierra continúa organizándose y resistiendo para construir una vida más digna en el campo. Para Telesur, desde el asentamiento Campo Alegre en Río de Janeiro, Tiare Valenzuela. Momento de nuestra primera pausa en Zona Verde. Al regreso conoceremos de la reserva de biodiversidad más importante del mundo, localizada en Ecuador. recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. El Parque Nacional Yasuni es la reserva de biodiversidad más importante del mundo, un paraíso natural ubicado en la Amazonia ecuatoriana. Nuestras cámaras llegaron hasta allí. Conozcamos más de este importante espacio natural. Este es el puerto de la ciudad de El Coca en la Amazonía ecuatoriana. En estas lanchas rápidas recorrimos más de 80 kilómetros por el río Napo. La neblina y otras eventualidades fueron parte de la aventura. Nuestro destino final, el Parque Nacional Yasuní, la reserva ecológica más importante del planeta. Es efectivamente un sitio bellísimo, un sitio único, un, un pulmón, es, ya decía el canciller, es el pulmón del mundo, hay que cuidarlo, hay que conservarlo. El Parque Nacional Yasuní posee más de un millón de hectáreas de selva. Aquí encontramos miles de especies de animales, y es el único sitio donde conviven varios pueblos indígenas, entre ellos los dos pueblos en aislamiento voluntario del país, los Tagaeri y Taromenani. Adentrándonos a la selva, fuimos recibidos en la comunidad Quicho de Añangú. Esta comunidad tiene alrededor de 200 miembros dedicados al turismo comunitario. La danza y la bebida es una demostración de hospitalidad y cariño. Aquí las mujeres son mayoría y juegan un papel fundamental. 
Ahora se amupi. La mujer en la comunidad es la que organiza, trabaja, hacemos nuestros aretes y collares, mantenemos nuestras danzas, aquí somos felices. Esta región selvática tiene una enorme significación para la conservación ambiental. Cada hectárea del parque almacena 200 toneladas de carbono. Si llegase a explotarse crudo pesado, se liberarían aproximadamente 410 millones de toneladas de dióxido de carbono, que contribuiría al calentamiento global. El Yasuní para nosotros es más que nuestro entorno, es nuestra madre, y si es necesario al Yasuní le defenderemos con la vida. A través de la iniciativa Yasuní y TT, el gobierno de Rafael Correa espera el accionar de la comunidad internacional para que este pulmón del mundo se mantenga a cambio de una contribución que represente al menos el 50% de crudo que se encuentra en esta zona. Ante la falta de solución al conflicto territorial, comunidades mapuches de la Araucanía, en el sur de Chile, iniciaron hace algunas semanas la ocupación de 15.000 hectáreas de tierras. En estos terrenos comenzaron a producir y a desarrollar las actividades de su vida en comunidad. En pleno corazón de la cordillera de Nahuelbuta, comunidades mapuches de las comunas de Lumaco y Galvarino han iniciado un proceso de recuperación productiva en predios de las compañías forestales Maciza, Arauco y Vininco. Es una recuperación de nuestros territorios y, y aquí lo vamos a quedar. ¿ya? Aquí vamos a trabajar, aquí vamos a producir. Aquí para nosotros está nuestro desarrollo. Así que esto es indefinido. In, eh, indefinido. En el sur de Chile existen 3 millones de hectáreas con plantaciones de pinos y eucaliptos que erosionan la tierra y consumen grandes cantidades de agua. A nosotros los tienen enfermos psicológicamente porque los sentimos presos por, los, por las plantaciones que ellos han, han puesto en el territorio. Y lo otro, las consecuencias que los vienen afectando, la contaminación, la escasez de agua echándolos a perder todo el equilibrio de nuestra Ñuquemapu. En los terrenos ocupados, los mapuches elaboran carbón, mientras deben hacer frente a la represión. Lo han hecho con nosotros, lo han mandado a la fuerza pública, ¿verdad? carabinero, y así lo está, quiere desalojar de este campo. El gobierno y empresas forestales guardan silencio sobre la ocupación. Los mapuches continúan limpiando el terreno para celebrar la primera siembra comunitaria, pilar fundamental de la recuperación productiva y el control territorial. En Colombia, la importación de los alimentos, el alto costo de los insumos agrícolas y la falta de apoyo al campo son las consecuencias del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que lleva un año de funcionamiento. Campesinos comenzaron un paro nacional. Son los cultivadores de papa. Cuando se cumple un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, campesinos cultivadores de papa iniciaron un paro nacional para exigirle al gobierno que frene la importación de alimentos. Que el gobierno nos proteja ante los tratados de libre comercio, que nos colabore con incentivos, que nos colabore fijando un precio para la papa. Aquí estamos quejándonos agricultores, cultivadores de papa, de frutales de hoja caduca, cebolla, que estamos perdiendo competitividad ante las nuevas políticas del Estado. Armado de su valor y su asadón y teniendo de escudo su ruana, José en medio de la represión de la policía le dice al gobierno de Juan Manuel Santos que esta es otra lucha por su tierra. No tengo más nada, un asadón que, que traje a, a, para que el gobierno nos escuche nuestras palabras, que somos agricultores y que no nos va a humillar, como nos están humillando aquí. Ya le debemos a los bancos, nos quitaron las tierras, las casas, no tenemos con qué... Mandar un hijo a estudiar, ahorita el estudio únicamente es para los hijos de los ricos. Durante 2012 fueron importadas de Holanda más de 20 mil toneladas de papa subsidiada, lo que ha traído hambre y pobreza para las más de 160 mil familias que derivan su sustento del cultivo y comercialización del tubérculo. Que se establezca la mesa de crédito para buscar la diversidad de alivios crediticios. Cuarto, que se establezca protección a la producción nacional y estímulo de comercialización interno y de exportación. La protesta pacífica de los campesinos que se cumple en las vías de cuatro departamentos y que fue reprimida por la fuerza pública, deja hasta ahora más de 30 labriegos detenidos y por lo menos 20 heridos. 
El gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala enfrenta oposición de varias comunidades en el interior del país por la instalación de proyectos mineros. La situación se ha agravado de tal forma que ha tenido que implementar estado de sitio en cuatro comunidades donde la población rechaza la operación de una mina. El ejército en las calles de San Rafael Las Flores, al sur de Guatemala, que permanece bajo el sitio. Acá la tensión ha aumentado por el rechazo a la operación de una mina subsidiaria de la empresa canadiense Tao Resources. Pues el pueblo de San Rafael Las Flores no, no porque no es ningún beneficio para todos los pobres. El beneficio que tiene la mina, que trae la mina es para los que trabajan en la mina y para los que tienen negocios. Esta es la mina que ha provocado por lo menos ocho consultas comunitarias en las cuales el rechazo ha sido generalizado. Sin embargo, la población señala que en lugar de oír sus peticiones, el gobierno responde con medidas de fuerza. Sí, han dicho que no la quieren. Aquí todas las aldeas eh, han estado de acuerdo a que no la quieren. Eh, no creo que por... Por una minera, todos los del país vamos sufriendo. La situación ha llegado al grado de cuatro pobladores de San Rafael Las Flores heridos por agentes de seguridad de la mina y un policía nacional muerto. La conflictividad social en Guatemala en cuanto al rechazo de proyectos mineros e hidroeléctricos ha ido en aumento. La población se pregunta qué sucede con las consultas comunitarias en donde la población expresa su rechazo a la instalación de estos proyectos. Por disposición de la máxima corte del país, las consultas comunitarias no tienen validez, pero los pobladores de San Rafael desean que se les escuche. Pues los, las personas quieren que haya, haga el señor alcalde la consulta popular para que miren que sí no quieren a la minería aquí en San Rafael. Al momento la población se siente incómoda con la presencia de las fuerzas de seguridad y 16 personas han sido ya apresadas en este municipio donde ya el gobierno otorgó licencia para formal operación de la mina. Momento de nuestra segunda pausa en Zona Verde. Al regreso, más noticias ambientales. Civilizado. Un hombre que impulsó el cambio. El pueblo, por intermedio de sus organizaciones sociales, comunitarias, deben tomar el poder político construyendo nuevas formas estatales, plurinacionales, para permitir que nos gobernemos a nosotros mismos en el marco del mandado obedeciendo y recuperando los códigos de nuestros ancestros. Un trabajo periodístico que recoge la transformación en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas originarios de Bolivia a la luz de las políticas sociales y económicas promovidas por el gobierno de Evo Morales. Un camino de victorias y conflictos. Se está cambiando la mentalidad, ¿no? Y yo creo que con eso se va a seguir adelante. Del periodista Diego Marín, reportajes Telesur. Bolivia Plurinacional. Hoy, solo por Telesur. La fiesta conocida como San El Nesín es tan antigua como Egipto. Marca el inicio de una nueva estación. Por ello también se le conoce como la fiesta de la primavera de los egipcios. Todos los parques y jardines de Egipto se colman de personas este día. 
Según la tradición, lo hacen para ver cómo las plantas y los animales despiertan a una nueva vida y a respirar el aire fresco. Todos los parques y jardines de Egipto se colman de personas este día. Según la tradición, lo hacen para ver cómo las plantas y animales despiertan una nueva vida. Los más jóvenes se impregnan del arraigo de la tradición y son quienes más se divierten en esta festividad. Jean el Nesín es para nosotros un día de fiesta y salimos para pasear y para comprar regalos. Durante la celebración, las familias egipcias se reúnen para compartir y festejar. Creo que lo más importante de este día es que todos los egipcios nos unimos, no importa la religión ni la afiliación política. Hoy nos alejamos de las presiones que se viven en el país. Quiera Dios que todo el año sea como este día. Chame el Nesín se celebra también para el consumo de alimentos tradicionales. Hoy es siempre un día bueno. Lo celebramos con los coctos. También la familia se reúne y se olvidan todos los problemas de la casa y del país. Se consumen pescado salado, cebollín y huevos hervidos. Durante la celebración, los egipcios salen a la calle buscando cualquier rincón verde. Los puentes se llenan y el tráfico empeora. También hay en el país un gran despliegue comercial. La Organización Meteorológica Mundial certificó que 2012 fue el noveno año más caluroso en más de 160 años de registros climáticos. De acuerdo con el organismo, el pasado año la temperatura del planeta se ubicó medio grado más que la media histórica de 14 grados centígrados. Un promedio que atribuyen al incremento de los fenómenos climáticos adversos que estuvieron presentes en Norteamérica Europa, Centroamérica y Suramérica el pasado año. Dos especies de tiburones desaparecieron de los arrecifes de la nación insular Kiribati. Científicos de la Universidad de Columbia informaron luego de realizar un estudio en el grupo de atolones que el tiburón oscuro y el rabo manchado se extinguieron del territorio por la despiadada caza de sus aletas desde mediados del siglo XX. La desaparición de estos escualos en Kiribati no solo tiene un impacto biológico, sino también cultural por el significado que poseen estas especies en los mitos y tradiciones de los kiribatianos. El calentamiento global podría convertir el Ártico en una fuente de dióxido de carbono. Un equipo internacional de investigadores liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha analizado el equilibrio metabólico de organismos microscópicos del Ártico y ha demostrado que el aumento de las temperaturas puede convertir esta región del planeta en una fuente de dióxido de carbono. Los resultados de su trabajo son el fruto de una serie de ocho campañas oceanográficas realizadas entre 2007 y junio de 2012. Investigadores afirman que resolver el papel del plantón del Ártico como emisor de dióxido de carbono a la atmósfera es de una enorme importancia para establecer el papel de esta región del planeta en el equilibrio de carbono de la biosfera. La subida de temperatura aumenta la respiración de los organismos en el Ártico, mejor conocido como plantón, lo que hace que la respiración prevalezca sobre la fotosíntesis y el plantón se convierta en un emisor de dióxido de carbono a la atmósfera. Científicos han descubierto que el núcleo interno de la Tierra puede ser tan caliente como la superficie del Sol y alcanza una temperatura mayor a la que se pensaba. Los investigadores de la Instalación Europea de Radiación Sincrotron en Francia simularon las condiciones extremas en que se encuentra el centro de nuestro planeta. Se estima que la temperatura interior es de 6.000 grados centígrados, un millar más de lo que arrojaron mediciones realizadas hace 20 años. Los nuevos datos ayudarán a comprender mejor las fuerzas que dan lugar a terremotos y el campo magnético de la Tierra. ¿Sabe cómo evitar la congestión de vehículos en las grandes urbes del mundo? Moscú es la ciudad con mayores embotellamientos de tráfico del mundo, según un estudio que compara 161 urbes de todo el planeta. En España, los habitantes de Barcelona son los que más sufren los atascos circulatorios. Este problema genera contaminación, enfermedades y gastos a los ciudadanos, 
que son evitables con la aplicación de varias soluciones. ¿Sabías que el tráfico es el mayor responsable actual de la contaminación del aire en las ciudades? Para evitarlo es fundamental lo siguiente. Fomentar el uso de la bicicleta, generalizar ciclovías en las principales ciudades del mundo y sistemas de préstamo público de bicicletas sería esencial para combatir este problema. Priorizar el uso peatonal de las calles. Las personas han perdido el espacio de la calle y ha afectado la calidad de vida. Las calles, plazas, avenidas y espacios públicos deberían volver a ofrecer a los peatones el protagonismo que nunca debieron perder. Cambiar la mentalidad del carro para todo y para uno. El Instituto de la Diversificación y el Ahorro de la Energía calcula que los viajes en turismo para distancias menores de 3 kilómetros representan casi la mitad de los desplazamientos totales diarios. Estos viajes se podrían hacer en bicicleta, o en combinación con algún transporte público. Estas son algunas de las soluciones que podrían implementarse para evitar la congestión vehicular que tanto contamina nuestro planeta. Hasta aquí hemos llegado al final de Zona Verde. Gracias por acompañarnos. Recuerde que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba Zona Verde Telesur. Yo soy Fabiola López. Hasta la próxima.